अभी ये मेडिकल एप्लीकेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए इसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम लोग ने बनाया है दैट इज अ प्रोटीन नोन एज हेरोडिन हेरोडिन नाम का प्रोटीन बनाया है अभी हेरोडिन जो है वो हम लोग को हेरोडिन एरिया से मिलता है हेरोडिन एरिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लीच और लीच जो हेरोडिन एरिया से हम लोग को हेरोडिन मिलता है ये हेरोडिन का मेन प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज इट एक्ट एज अ एंटी कोवैगुलेंट इट एक्ट एज अ एंटी कोवैगुलेंट मतलब इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग कोवैगुलेशन मतलब क्लॉटिंग करना और एंटी कोवैगुलेंट मतलब इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग सो ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म को और ऐसा हेरोडिन जो हेरोडिन एरिया से मिला है उसको हम लोगों ने केमिकली सिंथेसाइज किया है सो केमिकली जीन इज सिंथेसाइज सो राइट नाउ वी डोंट डिपेंड ऑन हेरोडिन एरिया ऑल्सो हम लोग लीच पर भी डिपेंड नहीं करते इसका जीन हम लोग ने केमिकली बना लिया है और ये जीन हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यूजिंग अ सुटेबल वेक्टर मतलब बना देंगे आर डी एन ए और उसको ट्रांसफर किया है इन टू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज अ होस्ट प्लांट उस प्लांट का नाम है जिसमें हम लोग ये हेरोडिन बनाना स्टार्ट कर दिए दैट इज नोन एज ब्रासिक्का ब्रासिक्का नैपस तो ब्रासिक्का नैपस नाम के इस प्लांट से हम लोग हेरोडिन अभी एक्सट्रैक्ट कर सकते बाय ट्रांसफरिंग द जीन यूजिंग अ वेक्टर सो उनमें तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया दूसरा एप्लीकेशन जो हम लोग सक्सेसफुली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन कर पाए दैट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दैट इज नोन एज यूम्यूलिन और ये यूम्यूलिन का फॉर्मेशन हम लोग ने डिस्कस किया है स्टेप्स इन आर डी एन ए में बाय यूजिंग अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टेरिया दैट जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टेरिया इज ई कोल येस इसशिया कोलाय ई कोलाय में से हम लोग ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया अभी फर्स्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन हमारे बॉडी में मेन कंट्रोल क्या करता है तो इंसुलिन जो है वो मेन कंट्रोल करता है हम लोग की बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा उसको रेगुलेट करता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब भी हाई रहेगा तो इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से ट्रांसफर कर देता है इनटू द सेल सो दैट सेल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो ग्लाइकोलाइसिस हो क्रेपसाइकल हो एटीएस और एनर्जी का लिबरेशन हो बट वेन एवर देर इज डेफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इट रिजल्ट इन अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज डायबिटीज मलाइटस यस डायबिटीज मलाइटस कंडीशन होता है अभी ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो रहा है इस वजह से उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट फॉर्म में हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते थे एंड दैट इनिशियली ट्रीटमेंट करने के लिए इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डॉग्स पैंक्रियास ये फर्स्ट टाइम इंसुलिन निकलना स्टार्ट किया था बाय साइंटिस्ट बैंटिंग एंड बेस्ट फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट इन्होंने डॉक्स पेनग्रे से स्टार्ट किया फिर आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो स्टार्टेड टू एक्सट्रैक्ट इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉम पिग्स एंड कैटल्स पेनक्रियास तो उनसे भी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया और ह्यूमंस को वो ट्रीटमेंट फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता था बट द मेजर रिस्क वॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स से डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है तो ये रिस्क होने की वजह से हम लोग ये प्रोसेस बंद कर दिया और हम लोग और बेटर प्रोसेस चालू कर दिया कि हम लोग एक बैक्टीरिया में ही ह्यूमन इंसुलिन का जीन डाल के जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बना पा रहे बराबर अब ये प्रोसेस कैसे हम लोग इकोलाई में फुलफिल कर पाते तो पहले हमारा जो सेल रहेगा दैट इज द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियास कौन है हाँ तो हम लोग ने क्या लिया बीटा सेल लिया पैनक्रियास में से अभी इस बीटा सेल के पास जो डीएनए होगा उस डीएनए में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है मतलब उस डीएनए के पास जो जीन्स रहेंगे उसमें देर इज प्रेजेंस ऑफ ऐसे थ्री जीन्स जो प्रोड्यूस करते तीन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड एक बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन ए 
दूसरा बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन बी और तीसरा बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन सी तो जब भी हम लोगों में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है तो हमारे अंदर पैनक्रियास का जो सेल रहेगा बीटा सेल में उसमें एक तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन ए ठीक है दूसरा जो बनता है दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन बी तो एक हो गया ए चेन दूसरा हो गया बी चेन और ए और बी चेन के बीच में देर इज प्रेजेंस ऑफ अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन सी ठीक है और ये जो ए बी सी वाला कंबाइंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये बनाता है एक इमेच्योर इंसुलिन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन तो हम लोगों में इनिशियली ये प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है फिर इस प्रो इंसुलिन का मेच्योरेशन का प्रोसेस होगा और इस मेच्योरेशन प्रोसेस में सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा वो निकल जाता है मतलब सिर्फ रह जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी ए और बी चेन इज लेफ्ट एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दैट इज रिमूव्ड और जैसे ही सी पॉलीपेप्टाइड चेन निकल जाता है नाउ वी गेट दी मेच्योर इंसुलिन तो हम लोगों में ये इंसुलिन बनाने के प्रोसेसिंग में पहले तीन पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रो इंसुलिन बनेगा उसका मेच्योरेशन होगा एंड मेच्योर इंसुलिन बनेगा जहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम यहाँ पे सी चेन को कट करके निकाल देगा तो दिस इज द मेच्योरेशन प्रोसेस बराबर अभी इस मेच्योरेशन प्रोसेस में ए और बी पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड के बीच में देर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ऐसा डाइसल्फाइड का चेन बनेगा अभी तुम लोग को नीट में ये डायग्राम दिया जाएगा तुम लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन सा ए चेन है बी चेन है सी चेन है क्योंकि तो डायग्राम ऐसा रिवर्स भी डाल सकते हैं सी चेन तो इजी आइडेंटिफाई करना क्योंकि वो क्या आएगा मिडल में आने वाला बीच में आने वाला है मतलब तुम लोग आइडेंटिफाई करना ए और बी में से कौन सा वाला ए है कौन सा बी है तो वैन यू ऑब्जर्व ए चेन जो है वो कंपेरेटिवली शॉर्टर है बी वाला कंपेरेटिवली लॉन्गर चेन है क्योंकि ए चेन के पास देर इज प्रेजेंस ऑफ ट्वेंटी वन अमाइनो एसिड्स और बी चेन जो है इट कंटेन्स थर्टी अमाइनो एसिड्स तो ए चेन से बी चेन कंपेरेटिवली लॉन्गर है बराबर सी पॉलीपेप्टाइड चेन में भी प्रेजेंट होता है अमाइनो दैट इज अराउंड थर्टी थ्री अमाइनो एसिड्स तो अगर पूछा प्रो इंसुलिन जो है ये पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना उसमें कितने अमाइनो एसिड्स है तो थर्टी प्लस ट्वेंटी वन फिफ्टी वन प्लस थर्टी थ्री दैट इज एट्टी फोर अमाइनो एसिड्स का ये प्रो इंसुलिन है बट वेन मेच्योर इंसुलिन इज फॉर्म सी वाला निकल गया मतलब 30 प्लस ट्वेंटी वन दैट इज द मेच्योर इंसुलिन कंटेन्स फिफ्टी वन अमाइनो एसिड ओनली तो फिफ्टी वन अमाइनो एसिड वाला हम लोगों में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बराबर अभी ये फॉर्मेशन हम लोग की बॉडी में इस मैकेनिज्म से हो रहा है तो हम लोग इसका प्रोसेसिंग को इकोलाइ के अंदर कैसे डाल सकते वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसके लिए हमने क्या किया है कि हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन ए बनाने के लिए जो जीन रहेगा उस जीन को सेपरेट कर दिया पॉलीपेप्टाइड बी बनाने वाला जो चेन है उस जीन को भी सेपरेट कर दिया और हम लोग दो अलग अलग ईकोलाय बैक्टेरिया में उन दोनों की जीन्स डालेंगे तो वॉट विल टेक इज ईकोलाय के लिए इकोलाय के अंदर एक जीन ए के लिए डालेंगे और जीन बी के लिए अलग से हम लोग वो जीन ट्रांसफर करेंगे बराबर और ये जीन ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डीएनए यूज नहीं करते इंस्टेड हम लोग यूज करते हैं सी डीएनए सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्योंकि हम लोग के पास जो यू कैरियोटिक डीएनए होता है उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स में इंट्रॉन्स भी होता है और एग्जॉन्स भी होता है इंट्रॉन्स इंटरफियरिंग है एग्जॉन्स एक्सप्रेसिंग है तो डायरेक्टली वही जीन डालेंगे तो ये तो प्रोकैरोटिक बैक्टीरिया है उसमें वो सब मैकेनिज्म नहीं है कि इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग करके निकाल दे और एग्जॉन को जोड़े इसके लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग डीएनए वी यूज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले उस सेल का एम लेंगे और बीटा सेल का एम से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेंगे बाई द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और फिर वो सी डीएनए में से हम लोग जीन ए को ट्रांसफर करेंगे एंड वी कोलाय जीन बी को ट्रांसफर करेंगे एंड वी कोलाय और सेपरेटली इंसुलिन ए और इंसुलिन बी बनाएंगे बाद में टेस्ट में उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और ए और बी के बीच में जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा तो मेच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो दैट इज हाउ ह्यूम्यूलिन अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम ई कोलाय दिस ह्यूम्यूलिन प्रोडक्ट वॉज प्रोड्यूस्ड इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सबसे पहले जिस कंपनी ने किया था उस कंपनी का नाम है एली लिली कंपनी का नाम है एली लिली 
एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फर्स्ट टाइम यूमिलियन का फॉर्मेशन किया है इन द ईयर 1983, फिफ्थ जुलाई 1983 को ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया था बाय एल 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 कंपनी ठीक है तो ये मेडिकल एप्लीकेशन में एक हम लोग ने डिस्कस किया हिरोडियन का दूसरा यूमिलियन का नोट डाउन कर सी का हम लोग ने रोल लिया ही नहीं डायरेक्टली मेन वालों का ही ले लिया लेकिन फर्स्ट हम लोग डिस्कस किया हमारे बॉडी में क्या होता है और फिर डिस्कस किया कि हम लोग बैक्टीरिया में कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं बैक्टीरिया में अपने प्रोटीज एंजाइम नहीं डाल सकते या उसमें वो डेवलप होकर सी का कट करके निकाले तो हम लोग वो कम्बाइंड जीन नहीं ले रहे हम लोग सेपरेट सेपरेट जीन ले रहे बाई यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री डी